ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇന്നർ ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ എട്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഴ് പാർട്ട് വരെ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏഴ് പാർട്ട് വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അഞ്ച് പാർട്ട് കോപ്പറേഷനും ഒരു പാർട്ട് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോയും ഒരു പാർട്ട് ബാങ്കിങ്ങും ആയിരുന്നു ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ഉള്ള ഏരിയ ആണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ബാങ്കിങ് പാർട്ട് ടു ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് എന്നുള്ള ഏരിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ ബാങ്ക് എന്നുള്ള ടേം ടേമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ചെയിൻ ബാങ്കിങ് ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് യൂണിറ്റ് ബാങ്കിങ് ഗ്രൂപ്പ് ബാങ്കിങ് കറസ്പോണ്ടൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ഉള്ള ഏരിയ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് അല്ലേ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാം വട്ട് ഈസ് എ ബാങ്ക് എ ബാങ്ക് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു പ്രൊവൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ആസെപ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലേ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള സർപ്ലസ് ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷന് ലോൺ ആയിട്ട് ആ എമൗണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ലിങ്ക് ആയിട്ടാണ് ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതാണ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് എന്നും സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻസ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലെൻറ്റിംഗ് ലോൺസ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ രണ്ടായിട്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് പ്രൈമറി ഒന്ന് സെക്കൻഡറി അതിൽ പ്രൈമറിയിൽ വരുന്നതാണ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലെൻറ്റിംഗ് ലോൺസ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻസിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക അതിൽ ഫസ്റ്റാണ് ഏജൻസി ഫങ്ഷൻ സെക്കൻഡാണ് ജനറൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഫങ്ഷൻ സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻസിലെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഏജൻസി ഫങ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഫങ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസിലെ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രൈമറി ഫങ്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ള ഏരിയ ആണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ അക്കൗണ്ട്സിനും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റാണ് സേവിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സെക്കൻഡ് കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് തേർഡ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫോർത്ത് റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ക്യാഷ് ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് സിക്സ്ത്ത് ബി എസ് ബി ഡി എ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആറ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളെ കുറിച്ചാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിനെ പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ മിനിമം പീരീഡ് എന്ന് പറയ
ഒരു പോയിൻ്റ് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഇത്രയാണ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ പറയാനുള്ളത് അതിനെ പറഞ്ഞ വേറെ പേരാണ് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് മിനിമം പീരീഡ് സെവൻ ഡേയ്സ് മാക്സിമം പീരീഡ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ ദെൻ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസിപ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ദെൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ആൻഡ് ബിലോ അവൈലബിൾ ഫോർ പ്രീമേച്ചർ ഫെസിലിറ്റി ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസിസ് ഇത്രയാണ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബിസിനസ് മാൻ ഇറ്റ് ഈസ് മീൻ ഫോർ ബിസിനസ് മാൻ ബിസിനസ് മാനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് അത് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിഡ്രോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത ദെൻ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ഓഡിയിൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റിന് അവൈലബിൾ ആണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി ദെൻ റീസൻ്റായിട്ട് ചില ബാങ്കുകളൊക്കെ സേവിങ് ഡെപ്പോസിറ്റിനും ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നോ ലിമിറ്റേഷൻ ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷനിലെ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുക ഒരു ലിമിറ്റേഷനും ഇല്ല ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇതൊരു ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഈ കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബിസിനസ് മാൻ ഇത്രയാണ് കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഈസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഫോർ എ ഫിക്സഡ് പീരീഡ് അതായത് ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് പീരീഡിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ ഫോർട്ട് നൈറ്റിലെ അല്ലേ ടു വീക്ക് കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ഒരു മന്ത്ലി ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് എല്ലാ മന്തിലും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടു വീക്ക് കൂടുമ്പോൾ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് പീരീഡും ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിക്സഡ് എമൗണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് ഫിക്സഡ് റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിനിമം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് മന്ത് ആണ് മാക്സിമം പീരീഡ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് മിനിമം സിക്സ് മന്ത് മാക്സിമം ടെൻ ഇയേഴ്സ് മിനിമം എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് പത്ത് രൂപ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മാക്സിമം എത്രയാവാം മിനിമം പത്ത് രൂപയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹൈ എൻ ആയിരിക്കും റിക്കറിൻ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റിനും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് സേവിംഗ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ സേവിംഗ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി കൂടുതൽ പേരും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ പേർക്കുള്ള അക്കൗണ്ട് ആവും സേവിംഗ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇതിന് പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ സേവിംഗ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് റിക്കറിങ്ങും ഫിക്സഡും ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ സേവിംഗ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് തൃപ്റ്റ് ത്രിഫ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് സേവിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സേവിംഗ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ലിമിറ്റഡ് സേവ് ഒരു സേവിംഗ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ലിമി ഇത്ര ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് മന്ത് സിക്സ് മന്തിനുള്ളിൽ ഫിഫ്റ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ മാക്സിമം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഒരു സേവി
ഫ്രീ ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഒരു ചാർജും അവർ ഈടാക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ വിഡ്രോവൽസ് വൺ മന്തിൽ ഫോർ ടൈംസ് ആയിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു മന്തിൽ നമുക്ക് നാല് തവണ മാത്രമേ ബ്രാഞ്ച് പോയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എ ടി എം വഴിയും വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നാല് തവണ അതാണ് ഇത്രയാണ് ബി എസ് ബി ഡി എൻ്റെ പ്രത്യേകത നെക്സ്റ്റ് ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് നോ ഫ്രിൽ അക്കൗണ്ട് നോ ഫ്രിൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് വിത്ത് നോ ബാലൻസ് ഓർ വെരി ലോ മിനിമം ബാലൻസ് ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ സീറോ ബാലൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വെരി ലോ ബാലൻസ് ഉള്ള അക്കൗണ്ടിനെയാണ് നോ ഫ്രിൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് പീരീഡിലേക്ക് അല്ലേ മിനിമം സെവൻ ഡേയ്സ് മാക്സിമം ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഹൈ ആയിരിക്കും ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസിപ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ആൻഡ് ബിലോ എമൗ എമൗണ്ട് എഫ് ഡി ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് പ്രീമിയച്ചർ ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് മാൻ ഉള്ളതാണ് ഒ ഡി ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ് നോ ലിമിറ്റേഷൻ ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഈസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഫോർ ഫിക്സഡ് പീരീഡ് മിനിമം സിക്സ് മന്ത് മാക്സിമം ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് മിനിമം എമൗണ്ട് ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ സേവിംഗ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സേവിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സേവിംഗ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ലിമിറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ മാക്സിമം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദെൻ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് സേവിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലോ കോസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആസ് ഫാർ ആസ് കൺസേൺ ദ ബാങ്ക് നെക്സ്റ്റ് ബേസിക് സേവിംഗ് സേവിംഗ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊസൈറ്റിയിലെ പൂർ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ മിനിമം ബാലൻസ് ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല എ ടി എംസ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫോർ ടൈം ആയിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാല് തവണ മാത്രമേ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ആണ് നോ ഫ്രിൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ലോ മിനിമം ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ബാലൻസ് ഉള്ള അക്കൗണ്ടിനാണ് നോ ഫ്രിൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്നും എനിക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ താങ്ക് യു